ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சில்லர் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்கின்னு பிரைட்னிங் பண்ணி ரெஃப்ரெஷிங்காக வச்சுக்கிற சூப்பரான காஃபி பேக் தான் போட போகிறோம் இந்த பேக்கை வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை கூட யூஸ் பண்ணலாம் ரிசல்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் எப்போவுமே ஃபேஸ் பேக் போடுறதுக்கு முன்னாடி கிளின்சிங்கும் ஸ்க்ரப்பிங்கும் பண்ணிவிட்டு போட்டால் ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் இன்றைக்கி கிளென்சிங் ஸ்க்ரப்பிங் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ் பேக் போட போகிறோம் இந்த காஃபி பேக்கை வீட்டில் இருக்கிற இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடரும் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ரெஷ்ஷான காஃபி பீன்ஸும் அரைச்சி யூஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான காஃபி பீன்ஸ் எடுத்து அரைச்சி யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது இல்லைனா நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காஃபி பீன்ஸை மிக்சர் ஜார்க்கு மாற்றி ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி காஃபி பவுடர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கிளென்சிங் பண்ணலாம் கிளென்சிங் பண்ணுறதுக்கு காஃபி பேக்கோட ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் ஜெல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆலுவேரா ஜெல் சாஃப்ரான் ஜெல் அந்த மாதிரி அப்படி ஜெல் இல்லைனா பால் தயிர் கூட யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கிளென்ஸ் பண்ணலாம் காஃபி பவுடர் ஆலோவேரா ஜெல் குக்கும்பர் ஜெல் பால் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் கிளென்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பக்கமும் கிளென்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணுங்க கிளென்சிங் முடிஞ்சாச்சு இப்போ ஸ்க்ரப் பண்ணலாம் ஸ்க்ரப் பண்ணுறதுக்கு காஃபி பவுடர் கூட ஏதாவது ஒரு ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆலிவ் ஆயில் பாதாம் ஆயில் விட்டமின் இ ஆயில் அப்படி இல்லைனா தேங்காய் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரோஸ் வாட்டர் சக்கரை லெமன் ஜூஸ் காஃபி பவுடர் சக்கரை லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு நான் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணுங்க எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணுங்க கிளென்சிங்கும் ஸ்க்ரப்பிங்கும் பண்ணியாச்சு இப்போ காஃபி பேக் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு காஃபி பவுடர் கூட ரோஸ் வாட்டர் தேன் பால் பவுடர் ஓட்ஸ் பவுடர் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி திக் பேக்காக போட்டுக்கோங்க ஓட்ஸ் பவுடரும் பால் பவுடரும் இல்லைன்னா காஃபி பொடி கூட நீங்கள் பாலும் தேனும் சேர்த்து நல்லா திக்காக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க
எல்லா பக்கமும் திக்காக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா காய விட்டு வாஷ் பண்ணுங்கள் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்கின் நல்லா சாஃப்டாக ரெஃப்ரெஷிங்காக ப்ரைட்னிங்காக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போவுமே ஃபேஸ் பேக் போட்டு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் மாய்ச்சரைசிங் க்ரீம் போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு க்ரீம் போட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க இந்த சூப்பரான ரெஃப்ரெஷிங் பேக்கை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சில ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்